নমস্কার বন্ধু আমি সন্দীপ বাগ আপনারা দেখছেন সন্দীপ বাগ ফর ইউটিউব চ্যানেল আশা করছি বন্ধুরা সবাই ভালোই আছেন আজ সিএসএস এর বাহান্ন নম্বর ক্লাস আজকের ক্লাসে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব পিসুডো ক্লাসের আমরা ফার্স্ট চাইল্ড সম্পর্কে আলোচনা করব এবং লাস্ট চাইল্ড ক্লাস সম্পর্কে আলোচনা করব বন্ধুরা আপনারা সুডো ক্লাসের অ্যাক্টিভ এবং এইচ ওভার ক্লাস এবং লিঙ্ক সুডো ক্লাস সম্পর্কে জেনেছেন যদি না জেনে থাকেন বা অন্যান্য ক্লাস যদি মিস করেন আপনারা ইউটিউবে প্রবেশ করার পর আপনারা সার্চ বক্স লিখবেন এস এন ডি পি বা সন্দীপ বাগ লিখ সার্চ করবেন আপনারা এইরকম চ্যানেল ফটো পাবেন এখান থেকে প্রবেশ করবেন ক্লিক করে প্লেলিস্টে যাবেন এবং সেখান থেকে আপনারা সমস্ত ভিডিওর লিস্ট পেয়ে যাবেন এবং সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে একটা একটা করে দেখে আপনারা বহুবার প্র্যাকটিস করবেন আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন বন্ধুরা আমরা আজ থেকে সমস্ত সুডো ক্লাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব আর এইচ বা সিএসএস বা ওয়েবসাইট ডিজাইন এক্সপার্ট হওয়ার জন্য আপনাকে সুডো ক্লাসটিকে বিস্তারিত জানতে হবে বন্ধুরা একান্ন নম্বর ক্লাসে আমি আইডি এবং ক্লাস দুটো তফাত দেখিয়েছি এবং কখন কিভাবে ব্যবহার করা হয় সেটাও দেখিয়েছি বন্ধুরা আশা করছি আপনারা বাহান্ন নম্বর ক্লাসে প্রবেশ করে বুঝতে পারছেন সুডো ক্লাস মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ট্যাগকে টার্গেট করতে পারি যেমন এখানে লাস্ট চাইল্ড আর ফার্স্ট চাইল্ড ফার্স্ট চাইল্ডের মাধ্যমে আমরা কোনো প্যারেন্টের কোনো প্যারেন্টের তার প্রথম সন্তান বা প্রথম শিশুকে আমরা টার্গেট করতে পারি হ্যাঁ বন্ধুরা আর লাস্ট চাইল্ডের মাধ্যমে আমরা কোনো প্যারেন্ট বা কোনো সেকশানের লাস্ট যে প্যারা বা লাস্ট যে লাইন থাকবে তাকে টার্গেট করতে পারি দেখুন এখানে আমরা কিছু পেজ এ কিছু পেজে আমরা অলরেডি ডিজাইন করে রেখেছি যেমন প্রতিটাই ডিপ নিয়েছি এটি একটি সেকশান এটি একটি সেকশান আর এটি একটি সেকশান এটি হেডিং সেকশান নিয়েছি এবং ডিপ ব্যবহার করেছি প্রতিটি সেকশানে নিচে আরও আছে এখানে পি ট্যাগ ব্যবহার করেছি কিন্তু এখানে ডিপ ব্যবহার করেছি এবং এখানে টেবিল ব্যবহার করেছি এই যে ডিপ ব্যবহার করেছি এখানে ডিপ শুরু করেছি এখানে টিপ ডিপ শেষ করেছি এর ভেতরে ইউএল এলাই আপনারা জানেন এইচ টিএম এল এর ক্লাসে শিখেছেন এখন আমি এই এলাইয়ের ফার্স্ট যে চাইল্ড আছে से फार्ष्ट चाइल्ड के कल करते चाहिए से हेतु क्या भाव कल करब चलू हमें एच टी एम एल फाइल एक ओपेन कर देखिए दी देखो एच टी एम एल शुरू आखने एक्सटार्नल सी एस एस फाइल आड टैग शेष आखने देखो प्रति सेक्शन डिप नहीं डिप और इल के पैरेंट एरा हे पैरेंट तर शिशु के वेबसाइट डिजाइन मैं फार्ष्ट चाइल्ड द्वारा एके टार्गेट करते लास्ट चाइल्ड द्वारा एके टार्गेट करते আশা করছি বন্ধুদের একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বা সমস্যা হচ্ছে ভিডিওটি মন দিয়ে দেখুন আশা করছি শেষে আপনাদের সমস্ত কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এগুলো জানা আপনাদের অবশ্যই দরকার যদি আপনারা ওয়েবসাইট ডিজাইনে এক্সপার্ট হতে চান যেমন এখানে দেখুন ডিপ শুরু করেছি এইগুলো কে প্যারেন্ট তার চাইল্ড কারা এরা চাইল্ড ফার্স্ট চাইল্ড ক্লাস দ্বারা আমরা একে টার্গেট করতে পারি সেকেন্ড বা লাস্ট চাইল্ড দ্বারা আমরা একে টার্গেট করতে পারি যেমন এখানে দেখুন ডিপ শুরু আছে এই সেকশানে তার ভিতরে হেডিং ট্যাগ এবং ডিপ শেষ আছে ডিপ হচ্ছে প্যারেন্ট এইগুলো চাইল্ড এখানেও ডিপ শুরু এখানেও ডিপ শেষ দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ডিপ শুরু করেছি এবং এখানে ডিপ শেষ করেছি কিছু পি ট্যাগ নিয়েছি এবং পি ট্যাগগুলো চাইল্ড আর ডিপ হচ্ছে প্যারেন্ট এখানে টেবিল নিয়েছি টেবিল প্যারেন্ট আর টি আর চাইল্ড চলুন এখন আমরা কিভাবে টার্গেট করব এই যে ওয়েব পেজ আছে এই ওয়েব পেজের যে এলআই ট্যাগ আছে এলআই ট্যাগের ডিপ যে প্যারেন্ট আছে তার ফার্স্ট চাইল্ড মানে প্রথম লাইনকে শুধু আমি টার্গেট করতে চাইছি এইগুলো তো এলআই ট্যাগ চলুন আমরা সিএসএস ফাইল ওপেন করলাম এক্সটার্নাল সিএসএস এটি এখানে আমরা কাকে টার্গেট করতে চাইছি এলআই চাইল্ডকে তো এলআই লিখলাম লেখার পর আমরা সুডো ক্লাস ব্যবহার করব তাই কলন দিলাম কলন দিয়ে এখন আমরা ফার্স্ট চাইল্ড সুডো ক্লাস লিখব এফ আই আর এস টি ফার্স্ট হাইপেন সিএইচ আই এল ডি চাইল্ড এখন কার্লি প্যাকেট শুরু কার্লি প্যাকেট শেষ এর ভিতরে এখন কি প্রপার্টিস ব্যবহার করতে চাইছি ফার্স্ট চাইল্ডের ক্ষেত্রে কি হবে সেটা আমরা লিখে দেব যেমন কালার রেড 
সেমি কোলন দিলাম ফাইলে আসলাম সেভ আপনি যে কোনো সিএসএস প্রপার্টি সেখানে ব্যবহার করতে পারেন রিফ্রেশ করলাম দেখুন রিফ্রেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন ফার্স্ট চাইল্ডকে কল করা দেখাচ্ছে বা এলআই ট্যাগের ফার্স্ট যে চাইল্ড আছে তাকে আমরা কল করেছি এখানে যা ইনস্ট্রাকশান দিয়েছি সেটি এখানে পরিবর্তন হয়েছে যেহেতু আমরা এখানে ফার্স্ট চাইল্ড নিয়েছি যদি আমরা এখানে লাস্ট চাইল্ড নিই তাহলে লাস্টেরটাকে কল করতে পারবো লাস্টের কারণ ডিপ যে প্যারেন্ট আছে তার তো এলাইগুলো চাইল্ড এইগুলো হচ্ছে এক নম প্রথম চাইল্ড দ্বিতীয় চাইল্ড তৃতীয় চাইল্ড আর এটি লাস্ট চাইল্ড এখন আমরা লাস্ট চাইল্ড ফার্স্টের জায়গায় এল এ এস টি লাস্ট লিখলাম যেমন এলআই কি কল করব করার পর লাস্ট লিখলাম হাইপেন চাইল্ড রেড কালার ফাইলে আসলাম সেভ রিফ্রেস রিফ্রেস করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখুন আমরা শুধুমাত্র লাস্ট চাইল্ডকেই কল করতে পেরেছি এখানে দেখুন লাস্ট চাইল্ডকে কল করেছি কিন্তু এই যে সেকশান আছে এর যে ডিপ এর যে ডিপের যে চারটি চাইল্ড আছে এই চাইল্ডকে বা লাস্ট চাইল্ডকে সিএসএস বা বাউজার বুঝতে পারেনি কেন বুঝতে পারেনি নিশ্চয়ই কিছু কোডিংয়ে ভুল করেছি দেখুন কোডিংয়ের মধ্যে এখানে হেড ট্যাগ দেখুন নিচে আসলাম এখানে আমরা প্রথমত বডি ট্যাগ নেই নি বিও ডিওয়াই বডি ট্যাগ বডি ট্যাগ শুরু করা হয়নি তাই প্রবলেম হয়েছে এবং এই বডি ট্যাগের ভিতরে এখানে দেখুন যে ডিপ নিয়েছি এখানে ডিপ শেষ করেছি ইউএল শুরু করেছি ইউএল ট্যাগ শেষ করা হয়নি চলুন এটিকে শেষ করে দিলাম শেষ করে সেভ করলাম এখন ব্রাউজার ওপেন করে রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন লাস্ট যে চাইল্ড আছে তাকে কল করা হয়েছে ঠিক একইভাবে এখানে যে হেডিং ব্যবহার করা হয়েছে এর ডিবের ভেতরে হেডিং ব্যবহার করা হয়েছে চলুন আপনাদের দেখিয়ে দিই দেখুন এখানে ডিপ শুরু করেছি ডিপ শেষ এর ভিতরে হেডিং আছে এখানে ডিপ শুরু এখানে শেষ আর এখানে হেডিং আছে এখন আমরা ডিবের ভিতরে যে এইচ ওয়ান ট্যাগ আছে এইগুলো তো চাইল্ড কার চাইল্ড ডিবের চাইল্ড তো সেহেতু আমরা এখানে কল করব প্রথম যে হেডিং আছে তাকে কল করব সিএসএস ফাইল ওপেন করলাম এলআইয়ের জায়গায় আমরা এখানে এইচ ওয়ান ট্যাগ গিয়ে কল করলাম এবং লাস্টের জায়গায় লিখে দিলাম ফার্স্ট এফ আই আর এস টি ফার্স্ট লেখার পর ফাইলে আসলাম সেভ করলাম রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন হেডিং ট্যাগের প্রথম যে চাইল্ডগুলো আছে তাকে কল করতে পেরেছি এবং কালারগুলো পরিবর্তন হয়েছে এবং যদি এখানে আমরা লাস্ট লিখে দিই তাহলে হেডিং ট্যাগের যে চাইল্ডগুলো আছে লাস্ট চাইল্ড তাকে কল করব তাহলে বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন সুরো ক্লাস দ্বারা আমরা নির্দিষ্ট ট্যাগকে কল করতে পারি এবং ফার্স্ট চাইল্ড আর লাস্ট চাইল্ড দ্বারা আমরা প্রথম যে সন্তান বা শিশু বা ট্যাগ তাকে কল করতে পারি আর লাস্টের দ্বারা লাস্ট ট্যাগকে কল করতে পারি যেমন এখানে দেখুন পি ট্যাগ ব্যবহার করেছি ডিবের ভেতর ডিপ তো প্যারেন্ট তো এই ট্যাগটিকে যদি আমি কল করতে চাই তাহলে আমাকে এখানে লিখতে হবে পি 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 লেখার পর এখানে ফার্স্ট লিখব যেহেতু প্রথম সন্তান এটি বা প্রথম ট্যাগ তো এখানে এফ আই আর এস টি ফার্স্ট ফাইলে আসলাম সেভ করলাম রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখুন এখানে প্রথম যে ট্যাগটি পি ট্যাগের ভিতরে আছে ডিবের ভিতরে আছে সেটি কল করেছি এইভাবে আপনারা টার্গেট করতে পারেন যেমন এখানে দেখুন একটি টেবিল আছে টেবিলের একই ডাটা রেখেছি আমরা এখন টেবিলের প্রথম যে লাইনটি বা হেডিংটি আছে এই হেডিংকে কল করতে চাইছি টেবিলের প্যারেন্টকে টেবিল ট্যাগ আর চাইল্ড কারা চাইল্ড হচ্ছে টিআর টেবিল রো দেখুন এখানে যে টেবিল নিয়েছি এটি হচ্ছে প্যারেন্ট আর এইগুলো টিআরগুলোকে টিআরগুলো তার চাইল্ড পি এর জায়গায় লিখব টিআর টিআর ফাইল আসলাম সেভ এখানে ফার্স্ট চাইল্ড আছে এখন ব্রাউজার ওপেন করলাম এই চাইল্ডটিকে কল করছি রিফ্রেশ করলাম দেখুন কালার হয়েছে যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে লিখি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারও চেঞ্জ হবে দেখুন বি এ সি কে জি আর ও ইউ এন ডি হাইফেন বি এল ইউ ই ব্লু সেমি কলার ফাইল আসলাম সেভ করলাম রিফ্রেশ করলাম দেখুন যদি আমি লাস্ট রোকে কল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে লিখতে হবে যেমন এটিকে পুরোটাকেই আমি কপি করে নিলাম বারবার লিখব না 
নিচে এসে পেস্ট করলাম টিয়ার যেমন আছে তেমনই থাকবে কারণ টিয়ারই হচ্ছে চাইল্ড আর ফার্স্টের জায়গায় আমরা লিখব এল এ এস টি লাস্ট লাস্ট চাইল্ড কালার কি একই হবে কালার আমি এখানে দিলাম ওয়াইই ডবল এল ও ডবলু ই ওলো ফাইলে আসলাম সেভ করলাম রিফ্রেশ করলাম দেখুন এর দ্বারা আমরা লাস্ট চাইল্ডকে কল করতে পারছি আশা করছি বন্ধুরা আপনারা সুডো ক্লাসের ফার্স্ট চাইল্ড এবং লাস্ট চাইল্ড ক্লাস সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছেন যদি কোনো প্যারেন্ট না থাকে তাহলে কিন্তু চাইল্ডকে কল করলেও কোনো চাইল্ড সারা দেবে না যেমন দেখুন আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই এখানে যে পি ট্যাগ নিয়েছি দেখুন এই পি ট্যাগের যে ডিব আছে ডিবি তো প্যারেন্ট আমি এটিকে তুলে দিলাম এটিকেও তুলে দিলাম তাহলে এটির কোন এই যে তিনটি পি ট্যাগ আছে তার কোনো প্যারেন্ট নেই ফাইলে আসলাম সেভ করলাম এখন সিএসএস ফাইলে আসলাম এখানে যে টিয়ার ব্যবহার করেছি এই জায়গায় পি লিখলাম ফাইলে আসলাম সেভ এখানে কি ইনস্ট্রাকশান আছে ফার্স্ট চাইল্ড কালার রেড আর ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লু হবে কিন্তু এখানে হবে না তার কারণ এর কোনো প্যারেন্ট নেই পাউজার ওপেন করলাম রিফ্রেশ করলাম দেখুন রিফ্রেশ করার সঙ্গে সঙ্গেও এখান থেকে তো উঠে গিয়েছে ফরম্যাট কিন্তু এখানে কিন্তু আসেনি কেন আসেনি এই পি ট্যাগ কারোর প্যারেন্ট নেই বা এই পি ট্যাগের কোনো প্যারেন্ট নেই তাই বা কারো চাইল্ড নয় পি ট্যাগুলো তাই এখানে কিন্তু কোনো কিছু শো করছে না বা দেখা যাচ্ছে না যদি আমি এই ট্যাগের ভিতরে যদি ডিপ পুনরায় লিখে দিই ইআইভি ডিপ শেষে ডিপ ট্যাগ শেষ করে দেব দেখুন ডিপ ট্যাগ শেষ করে দিলাম তাহলে এখন কি এই ডিপের পি ট্যাগুলো চাইল্ড ফাইলে আসলাম সেভ করলাম ব্রাউজার ওপেন করলাম রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখুন আমরা সিএসএস ফাইলে যে কল করেছি সেটা শো করছে আশা করছি বন্ধুরা আপনারা শুরু ক্লাসের ফার্স্ট চাইল্ড আর লাস্ট চাইল্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছেন যদি এই রকম জানতে চান শিখতে চান আমার সঙ্গে থাকুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আরও একবার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা অবশ্যই শুরু ক্লাসের প্রতিটি ক্লাস ভালোভাবে জানবেন আর বাড়িতে বহুবার প্র্যাকটিস করবেন বিভিন্নভাবে আপনার মাথায় যা আসবে আপনি সেইভাবে প্র্যাকটিস করবেন